。是不是很疑惑？为什么在同一个路口掉头啊，别人都没事你却罚款又扣分呢？其实啊，像这样的情况还有很多。很多新手因为不懂吃了亏，那么今天暴弟啊就来给朋友们分享三点，你只需要记住我所说的这三点以后，你开车上路想扣分都难。第一，咱们在掉头的时候，如果说路口是这种虚线的话，那这个时候啊，咱们是可以直接掉头，不用等红绿灯；如果说路口是单虚线的话，那也是可以直接掉头，无需等红绿灯。那如果说路口是这种双实线的话，并且没有禁止掉头标志的情况下，咱们必须要等左转绿灯以后越过斑马线才能掉头，否则的话就是扣分和罚款。如果是遇到这种有禁止掉头标志的路口，无论如何咱们都不能掉头。还有，如果路口是这种网格线的，我们也是可以直接掉头的，但是啊，不能在网格线区域内停车，否则一样扣分和罚款。那如果说是这种只准直行的路口呢？左侧是直行的路口，我们无论如何也不能掉头，只能直行。第二，在市区开车，一些容易混淆的交通标志，很多新手司机傻傻分不清楚。像这两个，不管是空心红圈还是红底白杠，都是不可以开进去的。还有，不管是红圈插号还是红圈斜杠，都是不允许停车离开的。最后，如果看到这两个箭头同时出现，那么红色的一方必须让行，否则发生交通事故以后，红色方全责。第三个，学会认清路边的摄像头，它们的外观不一样，作用也不一样。长方形的盒子加正方形的 LED 闪光灯是抓拍闯红灯、压线以及不系安全带的；长方形盒子加喇叭形雷达是测速用的；白色的球形是抓拍违章停车的，而黑色球形是治安管理方用的，不抓拍。最后呢，这种方形的盒子是高速上抓拍超速的，概念了一定要当心。以上三点，你要是都掌握以后啊，开车上路就会避免许多不必要的麻烦。那好了，本期视频啊就到这里。如果说觉得对你有所帮助，记得分享给你身边有车的新手朋友。暴弟呢不求点赞，只希望多一个人看到，少一事故。让我们一起传递正能量。